जेव्हा मी बोगद्यावर आलो की इथं सगळे पुलिसाचीच फॅमिली असायची मग पुलिसाचे काय चोवीस तास ते लोक ड्युटीवर बायकांना घरात त्रास बाहेर कोणाचा राग असेल ते बायकावर काढायचे मग आम्ही बाय बायका सगळ्या बसायचे ना संध्याकाळच्या वेळेला मग त्यांच्यामध्ये अशा गोष्टी व्हायच्या तर मी विणकाम वगैरे आर टी आयमध्ये हे येऊन शिकलेली होती आणि त्या याच्यामध्ये मी त्यांना काय करायचे हे विणकाम कर हे कपडे शिव हे असलं तरी काहीतरी कर टाइमपास कर तुझा म्हणजे तुझ्या मनात घरा नवरा नसतो ना तुझ्या मनात ते नव्याबद्दल विचार येत असताना त्याच्यावर असं तू दूर होणार त्यांना मी विणून दाखवायचे ब्लाउज कसे विणतात पेटीकोट कसे विणतात क्रोशामध्ये मग उशाचे फरूनचे तुम्ही बाहेरून विकत आणता ते का करता तुम्ही घरातच करा ना घरात ये माझ्याकडे बस मी तुला ब्लाउज शिवायला दाखवते हे असं शिव हे सगळं असं करायचं आणि त्याच्यात त्या बायकांना समाधानी व्हायच्या आणि काहीही झालं तर ना त्या बायका येऊन मला सांगायचं हळूहळू मी काय केलं बघद्यावर पुलीस क्वॉटर्स सोडून बाहेरचे लोक आहे ना त्यांना सुद्धा म्हणजे अशी बाजारात जाताना त्यांची ओळख व्हायची ते लोक सांगायचे कुठे राहते क्वॉटर्समध्ये राहतात आणि माझा स्वभाव असा आहे बोलकी आहे मी कोणी कोणाकडे लगेच रस्त्यावर सुद्धा आता मी जाते असताना एक एखादा माणूस तिथं पुरुष असू दे बाई असू दे ती तिथं मला वाटते की रात्र झाली आणि तिला आता गाडी नाही मिळत तर मी थांबवतो येते का कुठे जायचं आहे असं म्हणून विचारतो म्हणजे माझा स्वभावच तसा आहे तर तसं करून करून मी हळूहळू एटी फाय एटी म्हणजे हळूहळू बाहेर केलं म्हणजे तुझ्या काँग्रेस पार्टीमध्ये मी ऑर्गनायझर सेवादलमध्ये ऑर्गनायझर म्हणून जॉईन झाली ते झालं तिथं महिलासाठी काम केलं आहे नवऱ्याचा तर मला खूपचा विरोध व्हायचा माझ्या फॅमिलीचा खूप विरोध व्हायचा मला की हे सगळं करतेस आणि घरात अशा आणि खूप आणणं व्हायचे की हे सगळं तर त्याच्याबरोबर गेली कशाला गेली तो कोण तुझा असं म्हणून प्रश्न उत्पन्न व्हायचे मी आपलं ठरून जायचं मार पण खायची पण असं वाटायचं की कोणी मला सांगितलं मॅडम तुम्ही बरं केला ते सगळेजण मला ना बघद्यावर ताई म्हणायचे ताई तुम्ही वेळेवर पोचलात म्हणून मला हे माझं काम झालं माझ्या मुलाला हे झालंच किंवा माझ्या आईला हेल्प मिळाला नवऱ्याचा मार मला तो दुःख हो त्यावेळेला व्हायचं पण ज्या लोकांनी मला हेल्प केलं म्हणून दोन शब्द चांगले सांगायचे ना मी ते दुःख विसरून जायचे परत येरे माझ्या मागल्या म्हणजे मी काम करायचं सोडलं नाही शेख हसन हारून एम एल ए होते तेव्हा त्यांनी मग मला बायण्याच्या इलेक्शनसाठी ठरवलं की लेडीज वॉर्ड मी तो करतो तिथं अशी बाई पाहिजे की टफ आन्सर देण्यासारखे कारण जॉन मुनेल वाज आहे ना त्यांना ती एरियाच नको होती आणि त्याने खूप मोठा आवाज काढलेला त्यावेळेला आणि आवाज काढला म्हणून आमच्या काँग्रेसच्या महिला ज्या होत्या त्या महिलामध्ये मी एक एकच अशी बाई होती की कोणी होती सांगितलं ना एखादी मला शिवी दिली तीच शिवी त्याला म्हणे सांगायची तुझ्या घरात नाही रे असं आहे ते पण तसंच असेल का तू मला का म्हणतोस असं म्हणजे अशी उत्तर देणारी मी आणि फाईट करणारी होती म्हणून ते शेख असं म्हणाले ती ती लेडीज वाट मी केलेलं आहे आणि हे तुझ्यासाठी केलं सगळे तिथले बारवाल्यानं वगैरे बोलून मला सगळं ठरवलं ते आणि मी जिंकून पण आले जिंकून आल्यावर तुम्हाला सांगतो गोव्याभरच्या लोक ना मला पाहायला यायचे की कोणी अशी जॉन मुनेलसारखी एम एल ए आमदा आमदारावर जी बाई अशी एवढं टफ म्हणजे भांडण करते हिंमत दाखवते एवढं सगळं हे करते म्हणजे कोणतरी आहे तिला बघण्यासाठी रिपोर्टर्ससुद्धा मला खूप रिपोर्टरांनी त्यावेळेला सुद्धा मला असं सपोर्ट केला आणि मला बरं वाटायचं माझ्या फॅमिलीमध्ये जरा डिस्टर्ब झालं होते मी पण मी ती परवा केली नाही काही आहे जिद्द केली मला लोक अक्षरशः त्या बायणाच्या बायकाबद्दल त्यांना जे घाण बोलतात ते मला बोलायचे मी आपलं माझं काम चालू ठेवायचे माझ्या विरोधात पाच मो हे झालं मोर्चे आणले मोठे मोठे मोर्चे आले वास्कोमध्ये मी एकच मोर्चा काढला असेंब्लीमध्ये नेला त्या बाईना घेऊन तिथले मोटरसायकलवाला घेऊन तिथं राहतात जे फॅमिलीवाले आहेत त्या लोकांना घेऊन मी मोर्चा काढला तो एक मोर्चा पूर्ण हिंदुस्थानात नाही वर्ल्डात तो मोर्चा होता कारण आजपर्यंत सेक्स वर्करांना घेऊन कोणीही मोर्चा काढलेला नाही मी तो मोर्चा काढला मी मोर्चा काढला तर काढला दुसरा की त्या बायकांना सुद्धा मी थोड्यांना नेलं पूर्ण गोव्यात बंदी घातली होती मला की मी कशीही करून असेंब्लीपर्यंत पोचता का माने म्हणून एस एम प्रतापसिंग राणे तेव्हा चीफ मिनिस्टर होते की तेव्हा मी असेंब्लीपर्यंत पोचू नये म्हणून चारही बाजूंनी मला बंदोबस्त केला होता आणि लोकांनी लोक कसे गेले ते लोकांना माहीत आहे म्हणजे पोलिसांना कसे डोळा चुकून ते लोक पोचले बरं झालं सिक्समध्ये हे 
सवेरा एन जी ओ रजिस्टर के नाइंटी सिक्स मधे सवेरा एन जी ओ रजिस्टर के लोकान अथवा अन्य लोकान होते है को आू दे पुरुष आू दे कि ती स्त्री आू दे हा लोग अन्याय हो अन्याय हो अन्या विरुद्ध मैं आवाज काड़ू शकते मी तो एन जी ओ रजिस्टर के अगोदर खूब त्रास के नाइनटीन नाइंटी थ्री फोर पर्यत सुधा मेरा एवडा हरसमेंट मजा नवरकून खूब खूब अशा मु मी तुम मे वेगरीसुद्धा थोड़े दिवस राहली भी एवडा त्रास मेरा सहन जाए खूब मारा माला को संगित तो मैं मारा खूब मजे केससुद्धा एवडे लंब होते केसाला धरन थे मारा खूब मना कारण ते पुलिस डिपार्टमेंट मे होते ईगो होता तेक्षा बायको चांगली है खपत होता खूब वे मैं मेला वाटा कि खटकत अल कुछ तरी खटकत बायको हलूह वर जे खटकत अल मनुनते मजा वो राग काड़ते पं हा अठरा वर्षा ना वरुण तो स्वतः मैं संगत केसी सर तू कशाला का दान घे केसी तू कशाला बगित नहीं पेपर वर आल बग ना तू तू घ ना लक्ष अ बर वाट समाधान वाट हो मे मी जिद्द जी के लिए ती सोडली नहीं मैं सगैंक कह ली हे हट्टी बाई है हि का सोड़ना ही नहीं है मन सोड मजा म्युनसिपाल्टी मधे जेव जेव मैं चेयरपर्सन सा कारण मजा ना आवाज मी नेह उठाते मी ने नेह का अन्याय जाए तो मैं आवाज उठा म्युनसिपाल्टी मीटिंग मे सुधा मैं आवाज उठा होती का चुकते एखाद पैशा सा एखाद वे कुछ देणगी एखाद वे कसल मी आवाज उठाते मी सत्य बोलते ना तो खूबश लोकान खटकत मनु मेरा चेयरपर्सन सा माला मेरा कभी को मुद्दम मेरा फोर्स के चल ताराला करूया अस को नहीं हा वेला सुधा मैं चेयरपर्सन आई ती टॉस मुझे थोड़ा लोग मेरा सपोर्ट किया टॉस काड़ा परमेश्वरा हाँ मैं जिंकून आए आ चेयरपर्सन जाए मेरा तेरा दिवस बसा दिला नहीं हा लोग मेरा कस कर पड़लस मे मी हिम्मतवाली का तरी कर मजाक पैशाच फोर्स नहीं मजाक को माला मोटे मोटे लोग पैसेवा लोग माला सपोर्ट करना नहीं हाचा माला खाली पड़ल जता आ मी सत्या बोलते हे लोकान पटत पड़ नहीं लोकान राग ये कि स बोलते हैं तो चोराएं पाजे तो चोराएं मिलत नहीं आशा मु मैं खाने कर एम एल एसुद्धा मैं प्रयत्न किया दोन वेला मुर्मगोमा राहली नहीं तर वस्को मधे सुधा राहली तिचसुद्धा मैं अस ये का करना हिला कशाला पाजे मजे मजा विरोधा खूब बोल जता लोकान महित है मजा दुश्मनला सुधा महित है कि मी परफेक्ट काम हुशार है कुछ ही कामाला मी तड़ज आजपर्यंत मजाक आशी तीन महीने दोन महीने वर गे नहीं है तो फैमिली में प्रॉब्लम मैं सॉल्व के लिए मजाक आई केसी पुनः मजाक आता को दुसर एन जी ओ कसुद्धा गेले नहीं तरी सु एवडा मस्त पैकी मैं काम करूसुद्धा लोकान वाटती हि बाई आम करप्शन करूँ देना नहीं ही बाई सत्याला वगना आला पाजे तसच करना हि गरिबाला सपोर्ट करना आनी गरिबाला हेल्प करना क्या मेरा है ना प्रत्येक काम माला खाली खेसल जता को ही वाटत नहीं कि चला हिला टेका दे आमदार जाए तो चार लोक बर हो वाटत नहीं मी जेव लहन होती सहा सहा आठ वर्षा ची मजे वड़ील हॉस्पिटल पर ऐडमिट होते पक्षर है ना वण होते मे चापका मारले मी तुसाई ना जेव आई आम जी काम जाए आम्मी सात जन भावंड लहन लहन होते मी जरा हुशार अभी घर होती कारण आने मैं हॉस्पिटल मी ती बॉडी जेव पुसाई पयाला ना एवी सूज होती उठाएल वगैरह ये पुसाई तो पाठीमागे तो वना मैं विचार पप्पा तुम्हारा ये का आम तुकी स्टाइम आम चापका मारत होती आम्मी कांत्रिक होते ती संगा माला कि आम्मी रान कशे ये जमीनीत आम्मी कशे चाला इत सगे ना अभी वण होते हे पयावर सुधा अरले होते पाठीमागे तो चापकान चाहे हा हाथा सुधा अभी गोली लगन गे जाए जैसे खूब से होते तो मैं संगाच कि देशाबल क्या लोकानी कि आम्मी तो समोर का हीच नहीं आम्मी ना स्वतंत्र सैनिक मनुंसुद्धा दिल नहीं कारण मजे वडिला देशा काम के 
ते नाव देऊन त्यांचा अपमान मला करायचं नाही अपमान करून काही उपयोग नाही त्यांच्या मनात जी श्रद्धा होती आपल्या देशाबद्दल ते सावंतवाडीवरून दोडा मार्गवरून त्या रोड जंगलवरून ते ज जंगलातले असे फळं काढूनसुद्धा ते दिवस काढायचे आणि त्यांना खूप हे होतो देशाबद्दल मला तेच सांगायचे काहीतरी असं असेल हे असं कर तसं केलं तर बरं असतं देशासाठी काम करायचं कारण ही देशाच आपली मातृभूमी आहे ह्या आईचं पण सगळ्यात होतं आपण केलं पाहिजे असं असं सांगायचं आणि त्यांच्यामुळे मला असं लहानपणापासूनसुद्धा असं वाटायचं की कारण हे सगळं आपण केलं पाहिजे असं कारण व वडिलांची जी आठवण आहे ती कायम इतर राहिली पाहिजे याच्यासाठी हे माझं कार्य आहे आणि त्याच्यानंतर आईने मला खरं म्हटलं तर अशी हे करते म्हणून खूप मारायची पण नंतर नंतर आईने सुद्धा विरोध केला माझी मुलगी आता 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 माझी मुलगी ती पण सुद्धा ती ती चिडायची मला कारण वडील तिचे मारायचे ना मला ती चिड चिडायची पण का मग मग तू पप्पाकडून मार खाते आणि हे सगळं करते आणि तिने पण शेवटी बघितलं की हे काहीतरी सांगितलं की मम्मा ऐकणारी नाही तिला पाहिजे तेच करणं पण तिचा पण मला खूप सपोर्ट आहे तिचा आहे आता जावं याचा आहे माझा छोटा मुलगा आहे तो पण तो म्हणतो तुझ्या भानगडीत मी पडत नाही तुला जे करायचं ते कर काय असतं माहिती आहे आम्ही मी जेव्हा लहान होती माझे वडील जेव्हा वारले आम्हाला ना बघण्यासाठी कोण म्हणजे आई आमची सात जण भावना ना ती हॉस्पिटलमध्ये काम करायची आणि आम्हाला सगळ्यांना म्हणलं त्या वेळेला असं व्हायचं की आम्हाला शिक्षण कमी शिक्षणासाठी म्हणजे एस एस सीपर्यंत मी शिकली मराठी मिडियम चांगलं शि म्हणजे शिक्षण घ्यायला मिळालं नाही मला असं वाटतं की आम्हाला जेवढा त्रास झाला आमच्या फॅमिलीने आम्हाला कोणाला हे करणं का नाही आम्ही ह्या अशा अनाथ मुलीने सुद्धा आम्ही त्यांना सपोर्ट करायचं आता माझ्याकडे दोन मुली आहेत कॉलेजला जातात ट्वेल्थला आहेत शिकतात चांगले आमचं मलाच मम्मा म्हणतात त्या बरं वाटतं एक समाधान वाटतं की कुठेतरी आम्ही कोणाला तरी सपोर्ट करतो आणि त्यावेळेला काय झालं माझ्या वडिलांचे जे पी डब्ल्यू डी म्हणजे माझे वडील कामाला होते माझ्या आईचं ना आईला आम्ही साईन लावायला शिकवलं आईला ना अंगठे लावत होते तिचं जे प्रायव्हेट फंड काय होतं ना ते पी डब्ल्यू ते सगळे त्या ऑफिसराने खाल्लं तिला काही दिलं नाही तो एक उद्देश आहे की अशा लोकांना ज्यांना काही इनोसेंट लोक आहे ज्यांना कसल्या गोष्टीची माहिती नाही अशा लोकांना मी माहिती मिळण्यासाठी मी हे कार्य माझं ठेवलेलं आहे आणि मी कुणालाही हेल्प करते ते कारण आहे कारण आम्ही त्यावेळेला त्यावेळेला कोणी एन जी ओ नव्हते त्यावेळेला असा कोणी समाज म्हणजे कोणाला हे करणारे नव्हते आता या क्रूर समाजात तुम्हाला असं वाटतं या या असल्या समाजात आहे ना जे इनोसेंट लोक असतात ना अजूनही असं आहे की गावात तरी कोणीतरी कोणाला तरी चाल हेल्प करतो श म्हणजे शहरात शहरात कोणाला तरी हेल्प गावात ते होत नाही गावात ते अजूनही असं आहे की कोण आहे तो आहे घर आहे त्यांचं शेतात काम करतात आहे त्यांना काहीतरी बाहेरची काही जी बातमी आहे ती त्यांना माहीतच असत नाही थोड्या लोकांचं असं आहे घरात अजून टी व्ही नाही आहे अजून लाईट नाही अशा व्यवहारात सुद्धा आहे आमचं काम असतं की आम्ही त्यांच्यापर्यंत आम्ही गावात सुद्धा फिरतो कधीतरी जातो आम्ही आम्हाला दा दिसते आमची एक टीम असते की आम्ही असं फिरून येतो कुठेतरी असं तसं काय दिसतं तर त्यांना सांगतो आम्ही आम्हाला तुम्ही टचमध्ये राहा आम्ही तुम्हाला सांगतो कसं करायचं काय करायचं हे आम्ही त्यांना मार्गदर्शन वगैरे करतो बायणाच्या बायणाच्या मला रेड लाईट एरियासाठी मी त्या बायांना सपोर्ट करायला गेली अक्षरशः मन माझ्यावर सुद्धा शिंतडे उडवले गेले पुष्कळ आणि त्यावेळेला खरं म्हटलं तर माझ्या नवऱ्यापासून मी जरा वेगळी होती नाही असं नाही आणि त्यावेळेला असं झालं की लोक शिंतोडे मला उडवायचे आणि मला ते सहन होत नव्हते पण मी माझं मन कसं मी तशा बाबतीत काही नाही ना मी त्याच्यावर मला उत्तर द्यायचं ते परमेश्वराला लोकांना मला उत्तर द्यायचं नाही लोकांना आणि मी काही जर पाप करत असेल तर तो बघतो लोक बघत नाही मी खोलीच्या आतमध्ये काही करू शकतो पण तो बघतो आणि त्याला माहीत मला माहिती मी त्याला उत्तर देणार लोक माझे शिंतोडे उडवतात उडे ना का मी तसं काही पाप केलंच नाही म्हणून तशा त्यावेळेला ना मला खूप असं झालं त्यावेळेला माझ्या एक दोघी मैत्रिणी होत्या त्याने मला सुचिता म्हणून होत होती तिने मला खूप हेल्प केलं त्यावेळेला आणि आणखी एक मैत्रिणी होती माझी ती आता नाही आहे हयात ते अशा दोन मैत्रिणी होत्या त्या मी काहीतरी झाले ना त्यांच्याकडे जाऊन बसून रडायची ती म्हणायचे गब्बस ग कशाला रडतेस काय करायचं आणखी कुठे रडायला मला चान्सच नव्हता लोकांना मी सांगू शकत नव्हती की ती मैत्रिणी सुचिता होती ना ती अजूनपर्यंत माझी मैत्रिणी आहे आणि ती तुम्हाला सांगू ती असं म्हणते ते सहट घ्या तू असं किती हे केलं आणि काय तिचं ते त्या दोनच वाक्य असायचं ना मग मी पुन्हा आहे तशी नॉर्मल व्हायची 
आणि मी बिंदास मग जो जोक मारायची काहीतरी मस्करी करायची आणि सांगायचं चल मरू दे आणि दुसरी गोष्ट आहे म्हणजे आम्ही असं दाबून राहिलो तर दाबूनच ठेवणार लोक आम्हाला आम्हाला कोणी हेच करणार नाही प्रोत्साहनच देणार नाही म्हणून मी सगळे विचार केले एक दोनदा तिच्याकडे बसून रडले म्हणले म्हटलं आता हे काही करून उपयोग नाही जसं ठोसाच ठोस उत्तर दिलं बघा माझ्या घरात तरी ना माझ्या भावांना तेवढं हे मिळत नव्हतं मला जेवढं मिळत होतं म्हणजे माझे वडील कसे असते की तिला ती चांगली हुशार आहे तिचं ती तिला काहीतरी करायला आवडतं ते माझ्या भावांना तसं आवडत नव्हतं माझी आई जरी माझ्यावर विरोधात होती ना माझे वडील होते पण ती मी लहान होते ना म्हणजे सात आठ वर्षातून माझे वडील वाढले एवढं मला हे करायला म्हणजे आता वडील जर असते तर मला खूप प्रोत्साहन मिळालं असतं नाही असं नाही आणि मला एक दुःखही वाटते की आज मी एवढी हे झाले त्याने मला हे बघितलं नाही वरून बघत असेल पुष्कळशा घरात मी बघितलं आणि मी एखादी बाई मला सांगते की माझ्या मला मुलगी झाली म्हणून माझा नवरा मला बघायला आले नाही माझी सासू मला बघायला आली नाही त्यावेळेला दुःख वाटतं दुर्गा आहे संतोष आहे म्हणजे ज्या देवीच आहे त्यांना तुम्ही घरात पुसतात त्या मुलगी म्हणूनच पुसतात ना त्यांना तुम्ही पुरुष म्हणून काही खुशीला नाही म्हणून बाजूला ठेवले नाहीत ना मग का त्या देवीची तरी तुम्ही पूजा करता मग त्या ती मुलगी झाली म्हणून असं काय झालं अरे तुमच्या घरात लक्ष्मी आली तिच्या वाटेने तुमच्या घरात पुष्कळ काहीतरी चांगलं होणार आज मुली प्लेन चालवतात मुली आज मोटरसायकली चालवतात कार चालवतात कुठे कमी पडतात त्या मुली एवढंच काही ती मुलगी आहे आज खूपशा मुली अशा आहे घोडा अशा फास्ट पुरुषांना होत नाही त्या घोड्यावर बसून चालवायला पण ते मुली चालवतात आणि डेअरिंग बाजाने चालवतात बरं वाटतं कुठंतरी की काहीतरी ही मुलगी करते असं म्हणून अभिमान व्हायला पाहिजे आता मुलीनेच आमच्या मेडल वगैरे आणले कुठे पुरुष आहेत पुरुष तर आहेच नाही मग असं दुःख वाटतं की मुलगी झाली म्हणून का असं कमीपणा करायचे आज दुर्गा माताची पूजा करतात आज संतोषी माताची पूजा करतात आज भवानीची पूजा करतात काहीतरी पुरुषांना काही प्रोत्साहन हवं असेल तर जय भवानी म्हणतात का म्हणजे त्या भवानीला नाव घेऊनच तुम्ही पुढे येता का नाही मराठ्यामध्ये असं आहे की भवानीचं नाव घेवायचं डोक्याला सिंदूर लावायचं आणि पुढे जायचं का मग ते भवानीला तुम्ही हे करता का त्या दुर्गाची पूजा करता कुठेतरी ती तुझं बाई आहे लक्ष्मी तुमच्या घरात पैसा पाहिजे म्हणून तुम्ही लक्ष्मीला पूजा करता मग घरातली तुम्ही जी ज्याला जन्म दिला तुम्ही त्या लक्ष्मीला तुम्ही का अपवाद ठेवता सरस्वती ज्याचं तुम्ही लिखाण करता जे तुम्ही लिहिता लक्ष सरस्वती म्हणजे तुम्ही अभ्यास करता तुम्ही एवढं हे घेतलं समिंद सरस्वतीला वंदन करूनच तुम्ही हे करता मग का ते सरस्वतीला तरी देता घरात तुम्ही मुलीला जन्माला दिला तिला का तुम्ही विरोध करता मग तीच सरस्वती तीच लक्ष्मी तीच भवानी तीच दुर्गा असं तुम्ही का करत नाही का तिला चामुंडा म्हणत नाही का तिला कालिका म्हणत नाही अशा कितीतरी आहे ज्यांनी संसार इतिहास सगळा घडवला आहे मग का तुम्ही असं करत नाही हे दुःख वाटतं एका महिन्याच्या मुलीला सुद्धा रेप केलेला आम्ही बघितलेलं आहे कारण मी जेव्हा वुमन कमिशन होते मध्ये होते मी दिलेला एका प्रोग्रामला गेलो होतो ते शेजारच्या मुला माणसाने त्या बा त्याच्या बापावर बरोबर भांडण होतं आणि त्याला जेव्हा मुलगी झाली तो मु हॉस्पिटलमध्ये गेला त्या मुलीला आणलं आणि सरळ रेप करून त्याचं पूर्ण त्याचं पोट फाडून टाकलेलं होतं आणि अक्षरशः तुम्हाला सांगा मेन आम्ही तिथं गेलो होतो तेव्हा अगदी निषेधाचं एवढं हे झालं होतं फक्त बापा आणि त्या ॲक्युजला जेव्हा धरलं तो सांगतो नाही त्याच्या बापावर मला राग होता म्हणून मी त्या मुलीवर काय म्हणजे काय आहे म्हणजे समाज एवढा घाणेरडा झाले आहे आमच्या गोव्यात पुष्कळ कमी लोक आहेत की अशा सगळ्या बाबतीत हे रेप करणं हे अत्याचार करणं मुलीवर वगैरे खूप कमी आहे आता तरी हे बाहेरचे वगैरे लोक येऊन म्हणजे यू पी बिहारचे हे लोक येऊन त्या लोकांचं इंटरटेनच आहे तसं आहे आणि तेच लोक आम्हाला जादा जास्त करून इतर रेपीसाठी वगैरे मिळतात ना नाहीतर असे गोव्याचे कुणी आम्हाला अजून तरी तेवढं जास्त प्रमाणात हे झालेलं नाही बाई तिथंच सापडलेली आहे आणि त्याच्यामुळे बाईवर अत्याचार अगोदरपासून होत आहे ह्याच्यावर बंदी झाली पाहिजे हे रेपच्या केशीवर फाशी झाली पाहिजे त्याला कायदा व्यवस्थित चेंज झाले पाहिजे मॉलेस्टेशनसुद्धा असेल तर त्याला पंधरा वर्ष तो आतमध्ये पडला पाहिजे साधं मॉलेस्टेशनसुद्धा म्हणजे माणसाला कुठेतरी भीती वाटली पाहिजे आणि काय असतं ॲडव्होकेट जे आहे ना त्यांचं पण कुठेतरी चुकतं आहे तो आपल्या क्लायंटला वाचवण्यासाठी आर्ग्युमेंट करतो इथं तिथं हे ते बोलतो आणि मग ती केस हे जागवतं पण तसं न होता मेडिकल याच्यावर प्रूफ झालं ना आर्ग्युमेंट करून ते असं तसं करण्यापेक्षा ठेवतच कामाने कोटा 
माझं मत ते आहे नाही माझं मत आहे अजून चेंज झालं निर्भयासाठी जो कायदा चेंज केला आज आज त्या जिथंच कायदा चेंज केला तिथं आज पण मुलींना गँगरेप केलं जातं आज पण तिथं मुलींचं ओपन गजावर कपडे काढून त्यांना फाडलं जातं चिरलं जातं आज पण मग का नाही का कळत नाही गव्हर्नमेंटला का कळत नाही यांना प्रधानमंत्रीना का कळत नाही राष्ट्रपतींना का कळत नाही जजना तरी जज कितीतरी शेरे मारतात तरी ठेवतात पण म्हणूनच सांगते ना ॲडव्होकेटने ना खरं म्हटलेलं आहे ॲडव्होकेटने असे जे खुनशी वृत्तीचे आहे जे रेपिस आहे त्यांना सपोर्टच केला नाही पाहिजे कोणी दिलं नाही पैसे सपोर्ट तेव्हाच हे सगळं होऊ शकते आम्हाला पैसे मिळणार म्हणून आम्ही ॲक्युसनं सपोर्ट करणार आम्ही त्यांच्या बिलसाठी धावणार आम्ही त्यांच्यासाठी माणूस की आहे आहे मान मान माणसाला प्रत्येक याला ह्युमन बिंग काहीतरी असतं नाही म्हणणं नाही पण हे असले ह्युमन बिंग असल्यानं ह्युमन बिंग करण्याचा अर्थ आहे का का पाहिजे त्यांना त्यांनी का त्या मुलीवर ह्युमन बिंग केलं नाही का त्या मुलीला सोडलं नाही का त्याला त्याला रेप केल्यावर तिला चीर फाड केलं आणि मारून टाकलं का ती त्याने सुद्धा ह्युमन बिंग केलं नाही मग तो स्वतः का म्हणून ह्युमन बिंगचा आपल्यावर मानवाचा हे करा म्हणून मागतो तो का भीक मागतो आहे त्याने का म्हणून मागावा भीक झाला पाहिजे काहीतरी असं आर्ग्युमेंट आणि त्याच्यावर कर कायदे झाला पाहिजे वुमन कमिशनमध्ये बसवतात ज्यांना कायद्याचं काही माहीतही नाही कायदा माहीत असेल सुद्धा असं डेअरिंग करत नाही हे असं करायला पाहिजे तसं करायला पाहिजे आमच्या गोव्याच्यात वुमन कमिशन आहे काही अर्थ नाही त्यांना फक्त त्यांना म्हणतात तुम्ही कोर्टात जावा हे असं लास्ट टाईम मी चीफ मिनिस्टरला सांगितलं होतं की आम्हाला ह्या बायका नको आहे त्या स्टेजवर अरे तीन वर्षात ज्यांनी काहीच केलं नाही त्यांना पुन्हा तुम्ही तेच स्टेज देता काय म्हणून देतात तुमच्या कमिटीच्या आहेत तुमच्या पार्टीच्या आहेत म्हणून का गोव्यात सगळं कोणी बायका नाहीच आहे सगळ्यात अगोदर बाईने न्यूज बघितलं पाहिजे त्या प्रोग्राम वगैरे बघतात ना त्याच्या डोकं न खुसपता न्यूज बघितलं पाहिजे संसारात आमच्या काय चाललं त्याच्यावर लक्ष ठेवलं पाहिजे पेपर वाचले पाहिजे घरात मुलावर अभ्यासावर लक्ष ठेवलं पाहिजे माझी पण मुलं होतं मी मधी माझ्या मुलांना कधी ट्युशनला पाठवलं नाही मी घरातच माझ्या माझ्या मुलीने पोस्ट ग्रॅज्युएशन घेतलं तिचा हिंदीचा स बाकीचा सब्जेक्ट ती करत होती हिंदीचा सब्जेक्ट मी तिला मी वाचायची मी तिला एक्सप्लेन करायची आणि त्याच्यावर ती शिकलेली बरं वाटायचं तिला तिला ट्युशनची गरज नव्हती शिकत होती चांगली बाईंचं कसं आहे माहीत आहे बाईने जिद्द जर केली टेकडीपर्यंत पोचू शकते कोणी तिला अडवू शकत नाही मी माझ्यावरून सांगते मला खूप लोकांनी पाया पायाखाली घालायचा प्रयत्न केला पण आपण श्रद्धा चांगली ठेवली लोकांना मदत करत राहिली सगळं चांगलं होतं ते नको ते प्रोग्राम घाणेरडे बघण्यापेक्षा न्यूज बघा पेपर वाचा कोणाला मदत करायचं बघा मुला आपल्या मुलांमध्ये चर्चा करा बाईने आपल्या मुलांकडे ना बाईने असू दे म्हणजे वडिलांनी असू दे आईने असू दे मुलामध्ये एक मैत्रीण मित्र अशा रीतीने जर वागले की त्या मुलांना संस्कारसुद्धा चांगले होतात त्यांना ते लोक शिक्षणासाठी येते ते मुलं बाहेर लक्ष जात नाही त्यांचं ते आईकडे डिस्कस करतात ते काहीतरी सांगतात माझी मुलं अजूनसुद्धा माझ्याकडे डिस्कस करतात माझ्याकडे बोलतात माझं मला सांगतात अशा म्हणजे थोड्या गोष्टी आहेत दुसरी गोष्ट म्हणजे नवऱ्याचा पगार पोचत नाही कधी कधी नवरा अशिक्षिती असल्या कारणाने बाई पण असुशिक्षित नवरा पण असुशिक्षित अशा वेळेला काय होतं इन्कम जे आहे ते खूप कमी असते बाईने पुरुषाला सपोर्ट करायला पाहिजे